வணக்கம் நண்பர்களே ஜென்ரல் மேக்ஸில் நம்ம ரேஷன் ப்ரப்போஷன் பார்த்துட்டு இருக்கோம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற சம்மில் ஃபஸ்ட்டு சம் பாருங்கள் இஃப் ரேஷியோ ஆஃப் எயிட் இஸ் டு டுவெல் காப்பர் அண்ட் சில்வர் ஆர் மெல்டட் டுகெதர் வாட் இஸ் த வெயிட் ஆஃப் த மெல்டட் மிக்சர் இஃப் டுவெண்ட்டி ஃபோர் கேஜி ஆஃப் காப்பர் ஹேஸ் பீன் கன்சியூம்ட் என் நெட் இந்த கொஷின் ஒரு ரெண்டு தடவை நீங்கள் ரீட் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிருவீங்க ஏன்னா இந்த பேட்டர்ன்லேயே நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் இதில் வந்து இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் தான் வேறு இங்கே கொடுத்துருக்குற இந்த லைன்ஸ்லாம் இருக்குது பார்த்திங்களா இதுதான் வந்து வித்தியாசமாக இருக்குது ஆனால் இந்த கான்செப்ட் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் நீங்கள் இந்த நம்பர்ஸை மட்டும் பாருங்கள் உங்களுக்கு புரியும் எயிட் இஸ் டு டுவெல்லுங்கிறது ரேஷியோ தனித்தனியாக காப்பருக்கு சில்வருக்கு ரேஷியோ கொடுத்துட்டாங்க அப்போ மொத்த ரேஷியோ என்னது ரெண்டுத்தையும் நம்ம ஆட் பண்ணிப்போம் இப்போ அவங்க என்ன கேட்குறாங்க ஒரு ரேஷியோ மட்டும் கேட்குறாங்க அதாவது காப்பரோட ரேஷியோ மட்டும் கேட்குறாங்க அப்போ என்ன பண்ணணும் நம்ம அது வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் இல்லையா அப்போ டுவெண்ட்டி ஃபோர் யூஸ்வலாக என்ன பண்ணுவோம் காப்பரோட இந்த ரேஷியோவை நம்ம எடுத்துகிட்டு டிவைடட் பை இந்த டோட்டல் போடுவோம் இங்கே அது மட்டும் லைட்டாக மாறும் அவ்வளோதான் சரி இப்போ நம்ம சம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் முதல்ல எப்போவுமே நான் சொன்ன மாதிரி இந்த கொடுத்துருக்குற ரேஷியோவை எழுதிக்கோங்க அப்போ உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அப்போது காப்பர் இஸ் டு சில்வர் ஈக்குவல் டு எயிட் இஸ் டு டுவெல் இதை நீங்கள் தனியாக எழுதணும்னு அவசியம் இல்லை இன்ஃபேக்ட் கொஷின்லேயே கூட ஒரு பென்சில் வச்சு சின்னதாக நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கிட்டால் போதும் ஓகே இப்போது நம்ம மிக்சர் ஆஃப் காப்பர் அண்ட் சில்வர் அந்த கொடுத்துருக்கிற கொஷினோட ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கு இல்லையா அதுக்கேற்ற மாதிரி உங்களோட ஸ்டெப்ஸோட ஸ்டேட்மெண்ட் மாறும் ஆனால் கான்செப்ட் ஒன்று தான் அப்போது மிக்சர் ஆஃப் காப்பர் அண்ட் சில்வர் ஈக்குவல் டு எயிட் ப்ளஸ் டுவெல் ஈக்குவல் டு ட்வெண்ட்டி கேஜி ஓகே இப்போது அடுத்த ஸ்டெப் என்னது காப்பருக்கு கேட்குறாங்க காப்பரோட கிராம் கொடுத்துட்டாங்க எவ்வளோ கிலோகிராம்னு கொடுத்துட்டாங்க இல்லையா ட்வெண்ட்டி ஃபோர் கேஜி இப்போ நம்ம சம்ம ஸ்ட்ரைட்டாக போட்டுடலாம் ஃபார் ட்வெண்ட்டி ஃபோர் கேஜி ஆஃப் காப்பர் ஈக்குவல் டு ட்வெண்ட்டி ஃபோர் இன்டு இந்த மொத்தம் எவ்வளோ டோட்டல் ரேஷியோ ட்வெண்ட்டி டிவைடட் பை காப்பருக்கு என்னது எயிட் பை எயிட் ஸோ எயிட் ஒன் டைம்ஸ் எயிட் த்ரீ ஜா ட்வெண்ட்டி ஃபோர் த்ரீ இன்ட்டு ட்வெண்ட்டி சிக்ஸ்டி கேஜி இதுதான் ஆன்சர் ரொம்ப சிம்பிள் ஸோ இந்த சம் என்ன தடவை நீங்கள் பாருங்கள் ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் நம்ம இதே பேட்டர்னில் ஒரு சம் பார்த்துருப்போம் ரெண்டுத்தையும் நீங்கள் கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் அந்த கொடுத்துருக்குற ஸ்டேட்மெண்ட் தான் வேறு மெத்தாலஜி ஒன்று தான் ஒரே ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் என்னென்னா நம்ம யூஸ்வலாக என்ன பண்ணுவோம் இண்டிவிஜுவல் ரேஷியோவை டினாமினேட்டரில் இங்கே போட மாட்டோம் இங்கே போடுவோம் இந்த சம்முக்கு வந்து அது கொஞ்சம் இன்வர்ஸ் ஆகி வரும் மற்றபடி ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் சேம் தான் சரி இப்போ நம்ம இன்னொரு வெரைட்டி ஆஃப் சம் பார்க்கலாம் சரி நண்பர்களே இப்போ அடுத்த வெரைட்டி ஆஃப் சம் பாருங்கள் எ சம் ஆஃப் மணி இஸ் டிவைடட் அமாங் ஏபிசிடி இந்த ரேஷியோ 2 is to 3 is to 4 is to 7 if the share of c is 789872 more than share of a then the total number of money of b and d together is enna nu kekranga epovume sum kuduthadume or 2 to 3 times neenga read pannunga appo ungalku vandha andha hint puriyum okay ipo indha sum la enna kuduthirukanga ஒரு சம் ஆஃப் மணி இருக்குது அந்த சம் ஆஃப் மணி என்னென்னு தெரியாது அதை வந்து ஏபிசிடி இந்த நாலு பர்சன்ட்கும் டிவைட் பண்ணுறாங்க எப்படி டிவைட் பண்ணுறாங்க டூ இஸ் டு த்ரீ இஸ் டு ஃபோர் இஸ் டு செவன் இந்த ரேஷியோவில் பிரிக்கிறாங்க ஓகே நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்குற ஹிண்ட் இது தான் இதே மாதிரி ஒரு பேட்டர்னில் நம்ம ஒரு சம் பார்த்துருப்போம் ஷேர் ஆஃப் சி இஸ் நைன் எயிட் செவன் டூ மோர் தேன் ஷேர் ஆஃப் ஏ இது தான் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்குற ஹிண்ட் பி அண்ட் டி டுகெதர் இது வந்து அவங்க கொஷினில் கேட்குறாங்க இதே பேட்டர்னில் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் சி இஸ் சிக்ஸ் தௌசண்ட் மோர் தேன் அப்படின்னு ஒரு சம் பார்த்துருப்போம் ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் அந்த ஹிண்ட் வேணால் நான் அந்த லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் வேணால் அதை ஒரு தடவை பார்த்துட்டு வாங்க ஸோ ஸ்லைட் வேரியேஷன்ஸ் தான் இருக்கும் அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்லலாம் நீங்கள் ஒரு டூ த்ரீ டைம்ஸ் படிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஓகே இப்போ நம்ம இந்த சம்மை சால்வ் பண்ணலாம் முதல்ல எடுத்ததுமே எப்போவுமே கொடுத்துருக்குற ரேஷியோவை கொடுத்துருக்குற பர்சனோ எழுதிக்கோங்க ஒரு ஹிண்ட் மாதிரி அப்படி நீங்கள் சம்மில் எழுதணும்னு அவசியம் இல்லை நீங்கள் இங்கே கொஷினில் கூட நோட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்போ நம்ம ஏ இஸ் டு பி இஸ் டு சி இஸ் டு டி ஈக்குவல் டு என்ன ரேஷியோ டூ இஸ் டு த்ரீ இஸ் டு ஃபோர் இஸ் டு செவன் அப்படின்னா டூ எக்ஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஃபோ
more than that of A. Apo C equal to nine eight seven two more na plus share of A. Okay. Ipo C orda dena the four x ille ya C na four x. Apo four x is equal to nine eight seven two plus A ena the two x. इतना ना नमो क्वेश्चन लर्न्ड कर चाहे हिंट इपो इधर ना हम इब्री सॉल्व पन्ना इधर टू एक्स इन द पक्का कोण्ट्री टू आंगर अपने ना करें को फोर एक्स माइनस टू एक्स इज इक्वल टू नाइन एट सेवेन टू इम्प्लाइज फोर एक्स माइनस टू एक्स इन द टू एक्स टू एक्स इज इक्वल टू नाइन एट सेवेन टू अपो एक्स � फोर नयन थ्री सिक्स कदा एक्स इन नम एक्स कैपिटा नम्बर बेलेंस कोशन सालव पड़ा कोशन बी डी मटम क्री एक्स डी सेवन एक्स अपना नम्बर थ्री एक्सो सेवन एक्स मटू कैपिटा बोद कैपिटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटे